നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് സാമ്യമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് കാരണം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കോൺഫ്ലിക്സ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റും ഇത്തരം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അണ്ണവേവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് തന്നെ മൂന്ന് സബ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റീവ് മോട്ടർ ഡിസോർഡർ ഡിസോസിയേറ്റീവ് കൺവെൽഷൻസ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് സെൻസറി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മോട്ടോ ഡിസോർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ മോട്ടോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ലൈക്ക് പാരാലിസിസ് ഓ അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് പാരലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പാരാലിസിസ് മേ ബി മോണോപ്ലീജിയ പെരാപ്ലീജിയ ആൻഡ് ക്വാട്രോപ്ലീജിയ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പാരാലിസിസ് ഉണ്ടായേക്കാം ഏതൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായേക്കാം അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി ട്രമേഴ്സ് കോഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓ ഗെയ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാകും which increases when attention is directed towards them examine cheyna time le normal tone um reflexes okke irikum adutha the dissociative convulsions aanu peri pol thane convulsions aanu undagunnathu pinne partial loss of consciousness undagum pinne ee oru convulsions varuna time le normal convulsion aano nu onnu allengil cherikkulla convulsion aano nu kodi onnu test cheyanam ketto ഇനി അടുത്തത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് സെൻസർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ പേര് പോലെ തന്നെ സെൻസ് ലോസ് ആകും ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സെൻസർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ലൈക്ക് ഹെമി അനസ്തേഷ്യ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഡെഫ്നെസ് ഗ്ലൗ ആൻഡ് സ്റ്റോക്കിംഗ് അനസ്തേഷ്യ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്താലും വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള കാര്യമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കൺവെർഷൻ ഡിസോർഡർ ഇനി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ നോക്കാനുണ്ട് ഈ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചില മെമ്മറീസിന് ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് ഈ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ഡിസോർഡർ ആ കാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദി ഓർഡിനറിലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് ഇതൊരു മര്യാദയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഡിസോർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇനി ക്ലിനിക്കൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫ്യൂഗ്യു ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ട്രാൻസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് അത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിമിലയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ആകുന്നു പോകും ചില സമയത്ത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള സാധനം മുഴുവൻ അങ്ങ് മായഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് അംനേഷ്യ മേ ബി ലോക്കലൈസ്ഡ് ജനറലൈസ്ഡ് സെലക്റ്റീവ് ഓ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ നേച്ചർ ഇനി അടുത്തത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫ്യൂ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും മാറുന്നു പോകും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മറ്റൊരാളാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും അതിന് ഓടിക്കളയും പിന്നെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആകുമ്പോഴും വീണ്ടും വരും വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയാലും ഈ ഫ്യൂഗുവിൻ്റെ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു അവേഴ്സ് ടു ഡേയ്സ് വരെ നീളും അതായത് മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ അടുത്തത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പല മൂവീസിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ അന്യനിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മോർ ദൻ വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ
അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് അതർ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഗാൻസേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഇത് മിക്കവാറും ഇൻമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസണേഴ്സിലാണ് കാണുന്നുണ്ടാകുക അതായത് ഒരാളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നൽകുക ഇതിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ശരിയായിരിക്കും അത് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു ശരി ഉത്തരമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ലൈക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് പോയും ഒരു അഞ്ചും നാലും എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് പോയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശരി ഉത്തരവായിട്ട് അപ്രോക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അടുത്തത് എത്തിയോളജി ഓഫ് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എത്തിയോളജി സെയിം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈക്കോഡൈനാമിക് തിയറി പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്രഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കൺവേർഷൻ സിംറ്റംസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷസ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് പാർട്ട്ലി എക്സ്പ്രസ് ദി ഫോർബിഡൻ വിഷസ് പക്ഷേ ഇത് സഫിഷ്യൻലി ഡിസ്ഗസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലായിരിക്കും മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റൊരു ഫോമിലായിരിക്കും സോ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഫേസ് ദി അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ വിഷ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷ് ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് ബിഹേവിയർ തിയറാണ് ഇത് പ്രകാരം സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്നാണ് ഇത്തരം സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഈ സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഹിസ്റ്റോണിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് അടുത്തത് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾ ഔട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സോ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എസ്എസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കെയില് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ സി ഡി ടെൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ആണ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ഹിപ്നോസിസ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ലവേഴ്ഷൻ തെറാപ്പി പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തെറാപ്പി അബ്രിയാക്ഷൻ തെറാപ്പി ഡ്രഗ് തെറാപ്പി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് യൂസ് ആണ് പിന്നെ ബെൻസോ ഡയസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില എൻസൈറ്റി എനി ചില നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് തോട്ട് പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെമ്മോറി ലോസ് സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാൻസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒപ്രസ്ഡ് മെമ്മോറി ഒക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചില നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം മോണിറ്റർ ഫിസിഷ്യൻസ് ഓൺ ഗോയിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് അതാ ഡാറ്റ ടു ഓൾ ഔട്ട് ഓർഗാനിക് പാത്തോളജി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രൈമോ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സിംറ്റംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിഡ്യൂസ് ദി ആൻസൈറ്റി ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് അതായത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഷ്യസ് നിന്ന് മാറ്റി ദൂരത്തേക്ക് വെക്കും അപ്പോഴും ഇത് ആൻസൈറ്റി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഗെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡറി ഗെയിനാണ് ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ദി പേഷ്യൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ എബിലിറ്റീസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഡു നോട്ട് അലോ ദി പേഷ്യൻ്റ് ടു യൂസ് ഡിസബിലിറ്റി ആസ് എ മെനിപ്പുലേറ്റീവ് ടൂൾ ടു അവോയ്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി തെറാപ്പിട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ അവരുടെ ഡിസബിലിറ്റി ഒരു ടൂളായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എനിക്ക് വൈ എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ